ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು ಕತ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ದಾರಿ ನಡೆದಷ್ಟು ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಥ ಪಂಥ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರು ಪಂಥ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಣಕಾರ ರಹಮತ್ ತರಿಕೆರೆಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮತ್ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಬರ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಳೆದು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಾನು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಜನರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ಅದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಂದನ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತ್ಮಕಥನ ಬರೆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳೇನು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಯ ಜನ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಜನರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸತಿ ಆತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವೇ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತದ್ದು ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪರಿಸರನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನೀವು ಕಳೆದಿದ್ದ ಸಮತಳದಲ್ಲಿ ತರಿಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಹೊಲನೂ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕುರಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡ ಮೂಡಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮಿಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ
ಸೊ ಬಹಳ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ನಾನೇನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಸ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಯಾ ಯಾ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಈ ಚಂದನ್ ಆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಎಚ್ ಎಂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನವ್ಯದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವರು ಆಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು ಈ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಸೊ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಮಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮರದೊಳ ಕಿಚ್ಚುನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯದ ಹುಡುಕಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ದಿಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಮುಖ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳು ಯಾವ ಥರದ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ ಓದ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ನಾ ನನ್ನ ಊರು ತರೀಕೆರೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಅದು ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕರು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ಕುವೆಂಪುರನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದೆ ಕಾರಂತರಂತರು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರದೇ ಜಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಸೊ ಅದೊಂದು ಥರ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸೊ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ ಆಗ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಚಳುವಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುದ್ದಾಟದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಂದನ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು
ಕರ್ವಾಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರ್ವಾಲು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಯು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಕರ್ವಾಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೊಂದು ಅಧ್ಯಾಪನದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಪೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ನಡೀತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಚಂದ್ರಪೂರಕವಾಯ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಂತೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಊರು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರು ಅನೇಕ ಗಲಭೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಇದ್ದಂತಹ ಊರು ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶುರುವಾದಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಳುಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ಮೊದಲ ಕುಲಪತಿ ಕಂಬಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಚಂದನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕಗಳಿರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಇಲ್ದಿರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಯಾವ ತರಬೇತಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ವಿನ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಗಾಟ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಸಂಶೋಧನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಪಿಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ್ದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕವನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಕೀರಂ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಪಡಿಕಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ರು
ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹಿಟ್ಟು ಸುತಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಹೊಲದಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಂಶ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಆ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬರೀ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು ನಾನು ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯ ಮೋಡ ಚಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಕಸ ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನೇ ನೋಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಇದೇನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ಶಿಲ್ಪ ಯಾವುದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜನಪದದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ವಿಧ ಇದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರನೇ ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಜನರಾದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನನಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನನ್ನ ಆಧುನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ನಗರ ಎಲ್ಲ ನೂರ ಒಂದೊಂದು ಐನೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ವಪದಗಳೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ನಾಥರ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ತತ್ತಪದ ಆಯಿತು ಉಳಿದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿತು ಸೂಫಿ ಹಾಡಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕುವ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜೋಡಿಸುವ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ನೀವು ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಫಿ ಪಂಥ ನಾಥ ಪಂಥ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಗುರು ಪಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದೀರ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಬಟ್ ಇವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಭಾವ
ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೇನಿವೆ ನಾಥ ಸೂಫಿ ಶಾಕ್ತ ಆರೂಢ ಅವಧೂತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಯಾಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಯಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳೇನಿವೆ ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಬರೀ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ನೀವು ಗುರುಪಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೈತಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟೈಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಆರೂಢ ಅವಧೂತ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಚಳವಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೋ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಲೋಕನ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರಮಕ್ ನೀವು ಆ ಲೋಕನ ಹಿಡಿಯಕ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹುಡ ಹುಡುಕಕ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಒಂದ ಆಧುನಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಡಿರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ ಈ ನೆಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಸವಾಲ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಹಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನಿವೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜನ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ತತ್ವಪದ ಗಾಯಕರನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅದು ಜನತೆಯ ಹಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅವರು ಶೋಧ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಕುವೆಂಪು ತೇಜಸ್ವಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದೊಂಥರ ಅದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜನತೆಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ರಾಮತ್ ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಫಿ ಕೂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನ
ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಒಂದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂಫಿಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಾಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಫಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಡನಾಟ ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಥ ಪಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಮ್ಮ ಪಂಥ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರು ಪಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಫಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಥ ಪಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇಡೀ ಭಾರತ ನಾನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಸುಫಿಸಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಥಿಸಮ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಸುಫಿಸಮ್ ಸಿನ್ನ ಸುಫಿಸಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ದಾರ್ಶನಿಕ ಧಾರೆಗಳು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹರದೇ ಇಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೊರದೀವಿ ಹಾಗೂ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಸುಫಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾಥ ಪುಸ್ಕ ನಾಥಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಥರಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ತರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಚೇತ್ರನಾಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ಅವನು ಶಾಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೂಢ ಮತ್ತು ಗುರು ಗುರು ಪಂಥ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ನನಗೆ ನಾವು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಥರ ಒಂದು ಕದನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಸಂತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಕ್ಕರ ಅವ್ರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ರಚನೆಗಳಿವೆ ಕಬೀರ್ ಇದ್ದಾನೆ ತುಕಾರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಬುಲ್ಲೇಶ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಬಾ ಫರೀದ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಧರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಲ್ಲಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬರಹದ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾದವನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅದು ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗ ಆಗಿವೆ ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ ನೀವಾಗಲೇ ಈ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆಶಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಮು ಸಮದೂರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತ ಈ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಥರ ಎಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಗಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಧನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ರ ಈ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಸ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಸ್ತಿ ಸೂಫಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದಿನ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾವಿ ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊಡುಕೊಳೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಿವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ನಾಥ ಶಾಕ್ತ ಸೂಫಿ ಆರೂಢ ಅವಧೂತ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅನುಭಾವ ಆ ಥರದ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಫಕೀರರು ಮತ್ತು ಸೂಫಿಗಳು ಭಾರತದ ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಅಥವಾ ಸರ್ವ ದಾರ್ಶನಿಕ ಧಾರೆಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಕೊಳೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಇವು ಬಂಡುಕೋರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಂಡುಕೋರ ಪಂಥಗಳು ಇವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಳ್ವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಿವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ರಿಲೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಥರು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯೋಗ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶರಣರು ಶರಣರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಆ ಥರ ಬಂಡುಕೋರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಬಂಡುಕೋರ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮಗಳೇನಿವೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ತಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪರಂಪರೆ ಅದರ ರಕ್ತಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಇವು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಫಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ಈವನ್ ಬಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಹಲ್ಲಾಜ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕರ್ನ ದಹನ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಳ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ದಮನ ಕೋಆಪ್ಷನ್ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಈ ಬಂಡುಕೋರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮೂರ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹರಡುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳೇ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಇಷ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಅವಧೂತ ಆರೂಢ
ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪಂಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಆಚರಣಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಡೆಯನ್ನು ಆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇವರೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ರಾಬಿಯಾ ಬಸರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಇದ್ಲು ಇರಾಕ್ ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸೂಫಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ಸುತ್ತೆ ಚಂದನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ರಬಿಯ ತರದ ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ನೂರಾರು ಸೂಫಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ತರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸೂಫಿ ಆರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿದ್ದ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೋ ಏನೋ ಸ್ತ್ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರೊಂದು ಸಂತ್ರನ್ನಾಗಿ ಸೂಫಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಗೋರಿಗಳಿವೆ ಮಸ್ತಾನಿ ಮಾ ಅಂತೊಬ್ರು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪುರುಷ ದೈವಗಳನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂತರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತರನ್ನ ಅವರು ಬಿಡಕಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ತಾಯ್ತನವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಜೈನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸವಣ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿ ಬಂದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿ ಬಂದು ಎಂಟ್ರ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ಲು ಸೊ ಹರಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೈನರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಹ್ ಯಕ್ಷಿಯರು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾರ ಸೊ ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಮೆಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತು ಯಹುದಿ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿವಾರಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರು ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ಪಂಥಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಫಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ತಾಯಂದ್ರ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಂಗಸರ ಸ್ಥಾನ ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿವ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ ಚೈತನ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಶವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಅನೇಕ ಹಿಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿನ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ
ಹಲವಾರು ಅನುಭವಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ನಾನು ಜಾನಪದರ ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕುತೂಹಲ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಥರದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ಅದು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹುಡುಕಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ ಚದನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ವಸಾತುಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವ ಈ ಜನರನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇದ್ದಾಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಜನ ಬರೀ ಜನ ಅಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅವರು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಳು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆವ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಇಡೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಚಪ್ಲಿ ಹೊಲಿಯೋದು ನಾಟಕ ಕಲಿಸೋದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋದು ಅದು ಭಾಳ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ತತ್ವಪದಕಾರ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಫು